Ross, Smith Radiotaus, свидетельство о регистрации СМИ, L номер FS 77-49-867, 6 июля 2012 года, Федеральные службы по надзору в сфере связи, ну, технологии и массовых коммуникаций. Данный радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет, за исключением некоторых передач для слушателей старше 6 лет, о чем будет выдано звуковое и текстовое предупреждение. Вы готовы, дамы и господа? Всем привет! Огромный пятничный привет! Пятница наступила! Пой, душа моя, пой! Вместе со мной! Ну что, все проснулись? Пой, радости или печали, пой! Душа моя, пой, пой! Со мной бой, мы не молчали, Жизнь это песня, как не крути, земля наполнена музой любви, все поет. Все торжествует, когда наше сердце ликует Мажорные ноты клещут из уст У каждого свой особенный вкус Наполненный цветом окраской звучания Тембр голоса и сочетания Нам помогает стихия природа Порой создает чистоту настроя Мы слушаем сердце его ритм И подпеваем под реги что льется из нас звучит, как бархатный шанс. Ой, душа моя, пой, пой, вместе со мной, пой, что мы не молчали, будь то в радости или печали, пой. Душа моя, пой, пой, вместе со мной, пой, что мы не молчали, будь то в радости или Негатив! Иди сюда! Сейчас мы тебе дадим перца! Песни разные, как и наша жизнь иногда Вверх иногда идет вниз И нас порой нагнетают печали грусть И вот сидим мы скучаем Но в это часто помогает песня Пусть Вечерний Портланд, Люба, привет! Она на этот стиль сейчас как стати И мы воспеваем о нашей утрате О нашей боли или спадении непонимание Или сомнение ничего, что голос хрипит Ведь это блюз все же звучит Это блюз, детка! Душа моя, бой, бой, вместе со мной Молчали, будь то в радости или печали, бой. Душа моя, бой, бой, вместе с тобой, Чтобы не молчали, будь то в радости или печали. избавиться от ревности на ваш вопрос я отвечу в первую очередь вместе со мной бой что мы не молчали будь то в радости или печали но пятница пятница вместе со мной что мы не молчали
Дамы, господа, мальчики, девочки, дяденьки и тетеньки, а также бабушки и дедушки, сегодня в пятницу с самого утра меня хотят спросить, как бороться, как избавиться от ревности. Не избавляйтесь от ревности, ибо, во-первых, вы от нее не избавитесь, во-вторых, ревность – это свидетельство, что вы любите, или, по крайней мере, вы неравнодушны. А это хорошо. Весь вопрос в том, как вам нужно управлять ревностью. Избавляться от нее нет смысла. Вы от нее не избавитесь. Это часть вашей любви, часть вашего естества. Но ревность – это как атом который может либо вас согревать в виде атомной электростанции, электричества создавать, ну и все такое. Короче, вы будете получать благо разнообразное. Либо этот атом превратится в ядерную боеголовку, и тогда, ну, тогда он просто все порвет, разрушит и уничтожит. Весь вопрос в том, как вы управляете ревностью. Это моя бабочка! Как вы меня к ней можете ревновать? Это моя бабочка! Дамы и господа, это прямой эфир «День добрый». Я почти... Нет, не почти. Сколько? Где-то 25% прочитал книги, называется «Путь компании Samsung». «Путь компании Samsung». Есть очень любопытные всякие факты в процессе изучения биографии, создания и развития этой мега крутущей компании Samsung, которая сейчас, кстати, терпит убытки большие из-за того, что они последний телефон, который гаджет свой создали, он взрывается, ну, жесть просто. В общем, кризис однажды наступил. И кризис придал компании импульс для ускорения тех фундаментальных реформ, которые никак невозможно было по-другому э, провести. Итак, как, какую пользу компания Samsung получила благодаря кризису в 90-х годах? Это так называемый азиатский финансовый кризис конца 90-х годов. Итак, польза кризиса. Это одна из тем нашего эфира. Давайте обкашляем эту тему прямо с самого начала. Валейкула салам, Ибрагим. Итак, компания Samsung хотела создавать преобразование, но никак не могла и кризис. Только кризис придал импульс для изменений в стратегии компании Samsung. Точно так же и у нас в семейных отношениях, в отношениях с друзьями, в бизнесе, где угодно. Кризис несет в себе возможность придать импульс тем изменениям, которые никак не могут наступить в вашей компании, а должны бы. Да, 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 кризис среднего возраста, мне пишут. Да, кризис среднего возраста – это тоже возможность. Весь вопрос в том... Способны ли вы и хотите ли вы увидеть возможности в кризисе? Второе положительное качество кризиса для компании Samsung. Работники компании еще толком не ощутили кризиса. У них не сформировалась потребность в переменах. И только когда кризис наступил, сотрудники компании ощутили необходимость перемен. А пока они этого не ощущали, они противились переменам, они их не хотели, они делали все, чтобы эти перемены не наступили. Поэтому, когда у вас наступает кризис в отношениях, опять же, в семье, в бизнесе, в коллективе любом, знайте, возможность, которую несет кризис для ваших отношений, это изменения, которые наконец-то начнет осознавать ваша вторая половина, ваши коллеги по работе. И поэтому без кризиса иногда некоторые изменения человек не может осознать и не хочет принять этого, что надо наконец-то меняться. Еще одна положительная возможность, которая пришла с кризисом в компанию Samsung, 
когда действительно начались финансовые трудности во время азиатского финансового кризиса конца 90-х годов, сопротивление стало неактуальным. Когда сам Ли Гон Хи вспоминает это, руководитель этого всего дела в компании Samsung, он говорит, люди... Люди поняли, когда наступили финансовые трудности, кризис, что сопротивляться уже вообще не актуально. Вот вы понимаете, когда нет кризиса в ваших отношениях, то человек ваш сопротивляется, друг, подруга, любимая, жена, муж, кто там у вас есть, сопротивляются, да, находят какие-то аргументы, сила есть, а кризис что делает? Кризис делает это сопротивление неактуальным, поэтому... Вопрос заключается в другом. Ждать ли кризиса естественного или все-таки создать кризис заранее? А есть еще другой вопрос. Это для нас, мужичков. Нам нужно готовить семью к кризису и тренировать себя, жен наших и детей к тому, чтобы во время кризиса они могли правильно ориентироваться и видеть возможности в любом кризисе. Мужички, да! Еще одна возможность, которую компания Samsung получила во время кризиса. Кризис предоставил Samsung возможность провести фундаментальные реформы. Из-за кризиса слабые стороны Samsung и вовсе превратились в несостоятельные. Так что компания приступила к масштабной реструктуризации максимально быстро и столь решительно, словно не существовало никаких ограничений. Да, вот знаете, в связи с этим, я, кстати, закончил тему, связанную с кризисом и Samsung. О чем я хотел сказать? Я уже забыл. Вообще это не важно. Да ладно, важно, важно! Я хочу сказать вот о чем. Иногда изменения фундаментальные не наступают, и ты напрягаешь людей. Ты вроде бы, знаешь, заставляешь их, вынуждаешь, но они не хотят. Или начинают меняться, но так медленно, так неспешно, что... Вы помните мультик «Зверополис»? Там в аэропорту ситуация была... Когда пришли покупать билеты, надо было быстро, скорее, да, там лемуры были, и пришли, вы знаете, нам нужно купить билет очень быстро. Я сей час подума... Это было нечто, ребята. Кризис ускоряет необходимость изменений. Итак, не бойтесь кризиса. Кризис всегда несет в себе разнообразные возможности. Но, но, вы должны точно знать, чего вы хотите. Если вы не знаете, какую цель нужно достигать, каким нужно становиться, если вы просто работаете, просто живете, особо нет целей, особо нет каких-то мечтаний больших, видения, стратегии, Кризис придет, и он будет разрушать, еще больше будет усугублять ваше состояние. Но если у вас есть цель, видение, если вы стратег, если вы стремитесь к чему-то большему, поверьте, кризис предоставит вам массу возможностей. Весь вопрос в том, как увидеть эти возможности и как вовремя ими воспользоваться. Чаечек! Номер телефона прямого эфира 8 800 333 1706. Нам пишут, я худею от возможностей кризиса. Да, вы знаете, кризис действительно заставляет нас кушать либо дешевый фастфуд, который очень вреден, либо покупать крупы, 
Хотя я недавно узнал, что крупы в Нью-Йорке, в частности, стоят очень дорого по сравнению с Россией, ну, странами СНГ. Я вообще заметил, когда кризис, помню, учился на психолога в Питере, по какой-то причине у меня исчезали деньги. Как я понимаю, кто-то у меня их воровал. У меня оставалось их так мало, что я покупал ну, там, пшонку или гречку или рис, что-то такое простое очень. Заваривал это, у меня была соль из подвоемикса, помните, такие баночки были, масло там было. И вот я туда клал эту кашу, чуть-чуть соли, кусочек хлеба, и с этой баночкой ходил на занятия. И кушал это все. И вы знаете, это была полезная еда, поэтому во время кризиса мы, мы наконец-то можем ощутить и понять значение слова Господи, хлеб наш насущный дай нам на этот день. Что такое насущный хлеб? Тот, который точно необходим вашему туловищу. Часто мы, как встать и идти дальше после того, как упал, задают нам вопрос. Если вы упали, вы знаете, не всегда есть силы встать. Когда вы лежите, возможно, вам нужно подумать, а когда я встану, куда я пойду? Может быть, вы падаете, потому что вы на самом деле не знаете, куда вы идете. Вы, конечно, герой, молодец, упали, встали, упали, встали, как Ванька Встанька, но, возможно, возможно, вы сейчас лежите после этого удара. Так подумайте, куда вы пойдете, когда вы встанете. Это во-первых. А во-вторых... Вам надо, может быть, не вставать, а ползти. Возможно, в тех условиях, в которых вы находитесь, кто-то завидует вам, и кто-то вас дуц, тец, бам, и желает, чтобы вы падали. И раз они такие сильные, может быть, вам пока вставать не надо, ползите. Да, пол ползите. Ну, конечно, это, возможно, для вас как-то неприятно, но когда вы ползете, вы менее заметны. А потом вы встаете, а потом вы бежите. Действуйте. Я не знаю контекста, нюансов вашей ситуации, поэтому не могу более подробно обо всем дальше говорить. Вы можете записаться ко мне на консультацию. И индивидуально, лично для вас я <coughs> поработаю и инструкции вам предоставлю. Кто я такой? Я такой. Народ, объясните человеку, кто я такой. Номер телефона прямого эфира, напоминаю, 8 800 333 1706. Сейчас я хочу немного отвлечься от нашей динамики. Группа Завреби с Евгением Гришковцом «Если я». «Если я». Да, сразу вспоминается, когда я слово «если». Три вида любви. Если любовь, я буду тебя любить, если ты будешь всегда такой умной, красивой. И любовь потому что, я люблю тебя, потому что ты такая умная, потому что ты такая красивая. И любовь и точка. Я люблю тебя, неважно, красивая ты, некрасивая, умная, неумная. Я люблю тебя и точка. Как вам такая любовь? Если я попаду в беду, или буду почти уйду, все равно я приду. Серега, вопрос политический. Боюсь на него отвечать. Начну говорить по этой теме и меня. Где мой диплом? Мамча, узбагойся. Я 24 года работаю психологом. Почитай про меня в интернете, найдешь кучу информации. Одна 
Сокласники! Мне супруг всегда говорит, я люблю тебя такой, какая ты есть. Оля, вам повезло! Меня зовут мистер Хелл. Евгений, для некоторых. Галюня, здрасте. Как у меня блестит тут все, да? А это вы следите за мной? Мозги сияют, да? Уважаемые дамы и господа, О, вы знаете, удивительное дело, но наши глаза способны заметить пламя свечи на расстоянии 50 километров при условии ясной темной ночи. 50 километров. Есть еще одни исследования, которые показывают, когда человек оказался после света в темноте, то через некоторое время его глаза начинают видеть в 10 тысяч раз. Вначале в 100, в 1000, потом в 10 тысяч раз они становятся чувствительнее к свету. Вы представьте, наши глаза, просто вот эти физиологические наши органы, в 10 тысяч раз лучше начинают чувствовать свет в темноте. И если наши шарики-лошарики, наши глазки такой способностью обладают, ребята, поверьте, если ваша душа попала в какие-то тяжелые жизненные обстоятельства, те, кто слушали меня вчера, вы слышали о том, что меня плющило, не просто, просто меня реально плющило. И когда душа оказывается в тяжелых обстоятельствах, поверьте, если вы терпите, если вы не сдаетесь и говорите «надо жить», не знаю как, не вижу смысла, но смысл есть, я верю. И продолжаете жить. Вот хоть как, уж как получается, живете. Через некоторое время ваша душа становится очень чувствительной к надежде, к вере, к любви, к возможностям, которые вы постепенно используя, выберитесь из этих сложных обстоятельств. Запомните это. Глаза. Начинают лучше чувствовать свет, когда мы оказываемся в темноте. В 10 тысяч раз чувствительность увеличивается. А наше тело, поверьте, это только часть, небольшая часть, которая отражает способности нашей души. Так что ваша душа в тяжелых проблемных жизненных обстоятельствах всегда почувствует возможности. Только вы, пожалуйста, себя не нагнетайте, не говорите «все закончилось». Жизнь капец просто полный, никуда я не смогу уже прорваться, выхода нет. Ну так не надо вот это нагнетать, а? Делайте то, что от вас зависит. Не можете бежать, идите. Не можете идти, ползите. Не можете ползти, лежите и молитесь. А когда появится...
хоть маленько сил поползете, потом пойдете, а потом побежите. Алексина, привет! Уланбе! Здорово, мужчина! Ну, дамы и господа, если у вас есть вопросы, пишите. Кстати, вы можете позвонить 8 800 300 33 17 06. Наши стопы состоят из 52 костей. Это четверть, это 25% всех костей в нашем теле. Ну, как вам такое, а? 25% всех костей из нашего тела, какие есть, они находятся в нашей стопе. Вот э, стопа наша состоит из множества разных косточек. И это очень любопытно. А ведь мы ходим на стопе. Стопа вообще, она является... Она держит все наше тело, и мы идем благодаря тому, что у нас такая стопа. Давайте из этого сделаем выводы для нашей жизни. Следовательно, чтобы мы были уверены, чтобы шли по жизни, ну так чисто на уровне души и духа, нам нужно иметь не какую-то одну основу, знаете, стопа наша состоит не из одной такой кости, кость такая конкретная, крепкая, нет. Стопа состоит из множества косточек, которые между собой связаны, потому что нагрузка бывает разная. Мы то бежим, нагрузка одна, то стоим, другая нагрузка, идем, третья, прыгаем там и так далее. Поэтому для того, чтобы, получается, чтобы реализовать вот какие-то проекты, нужно, чтобы мы были очень пластичными. И если мы хотим выжить в каких-то обстоятельствах, нам нужно иметь несколько разных основ. Так же, как стопа состоит из нескольких разных косточек. Поэтому люди умные, они говорят, иметь план А это недостаточно. Нужно иметь план А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, кратко, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, В. Если у вас план, мистер Фикс? У нас должен быть не один план, ребята. Нам пишет наш зритель из Фейсбука. Сегодня одна девушка спрашивала меня, как ей избавиться от чувства вины. Она всегда чувствует себя виноватой. Спасибо за, за ваш вопрос, который вы передали от нее. Чувство вины, о котором вы пишете, оно часто возникает из детства, когда родители обвиняли ребенка, ну, например, он, она не могла научиться читать так быстро, как они хотели, и они там обзывали ее, ну что ты, глупая что ли, ну, ну ты что, ну, ничего не понимаешь, а, ну ты посмотри на Светку с твоего класса, вон она уже читать может, а ты только по слогам. Когда ребенок, вот этот девочка, что-то предпринимала, у нее не получалось, ее сильно критиковали. Очень вероятно, что вот это чувство вины у нее из детства тянется. Родители недостаточно ее хвалили. Может быть другая причина. Когда она стала входить в подростковый возраст, а именно в подростковом возрасте человек начинает стратегически думать о жизни, чего он хочет, кем он хочет стать. И он начинает очень активно сравнивать себя с окружающими. И если в эти моменты родители не поддерживали и ее унижали, она, она боялась быть самой собой. Она, она пыталась либо быть какой-то незаметной, либо пыталась быть на кого-то очень сильно похожей, и она боялась быть самой собой. И поэтому чувство вины у нее сформировалось из-за того, что... Когда человек боится быть самим собой, он либо агрессивный, либо, либо безвольный какой-то становится. Вот с таким чувством вины живет, как она. Потом, знаете, человек не может порой избавиться от чувства вины, потому что постоянно себя критикуют. И те сильные стороны, которые у него есть, вот у меня 
когда состояние такое негативное, плохое бывает, я больше думаю о негативе. Это естественно. Начинаю сразу нагнетать, вот это плохо, это тоже плохо. На самом деле, в такие моменты, когда ты тяжело себя ощущаешь, нужно говорить себе, так, во-первых, я должен посмотреть проблеме в лицо и назвать проблему своим именем. Иногда людям очень выгодно подсадить нас на чувство вины. Со мной такое делали, и иногда я чувствовал себя виноватым на 100%, а моя вина была процентов на 10, на 5 даже, или на 1%. Поэтому, чтобы избавиться от лишнего чувства вины, всегда нужно знать свои сильные стороны. Нужно всегда развивать свои сильные стороны. Что помогает мне вести прямые эфиры? Ребята, вы знаете, у меня по жизни проблем столько каждый день, что если бы я открылся вам, какой я есть на самом деле, вы бы сказали, фу, какой он противный, фу, какой он мерзкий, куда-нибудь уберите его подальше от нас. Да, но я концентрируюсь на позитивных своих сторонах, и благодаря этому способен преобразовывать негатив в позитив, потому что силу прокачиваю там, где она у меня есть, а там, где ее нету, ну что ж, ну, с этим будем разбираться постепенно, но концентрироваться надо на том, в чем ты силен. вины что делать то меня спрашивают ну если виноваты надо признать свою вину и исправить то, точнее нужно три вещи сделать признать свою вину извлечь уроки из из того что вы сделали неправильно и исправить попытаться то что вы сломали если эти три вещи вы не сделаете то чувство вины от вас никуда не уйдет, оно будет становиться больше. Или вы начнете обезболивать себя, это чувство вины, переводить стрелки на других, оправдывать свой неправильный поступок, действие свое. Ну и в результате будете копить негатив внутри себя, незаметно для себя, а потом этот негатив вас начнет раздавливать. А если нет вины, просто человек такой... Знаете, <смех> бывают такие ситуации, когда ты вообще был не при делах, ты был не виноват, ты просто случайно попал в этот водоворот. И о чем, кстати, Христос говорил, когда его распяли на кресте, он говорил, «Отче, прости им, потому что они не ведают, что творят. Они даже не понимают сейчас, что они натворили и сделали». Поэтому... Мы не всегда бываем виноваты, но, вы знаете, как, когда мы не виноваты, вообще хочется сказать, «Э, да идите вы, вы что ко мне прицепились? Я-то вообще не при делах, а?» И я часто так раньше думал, моей вины нет, отвяжитесь от меня, я хочу жить спокойно, все. А тут на меня сваливается груз проблем, которые создали люди, на которых точно есть вина. Моя хата с краю, да, 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 я-то я вообще и тут не... Но люди, на которых нет вины, это люди, которые говорят, что я не виноват, это люди, у которых есть, значит, сила. Этой силы достаточно. Поэтому невиноватые люди, они должны брать на себя груз проблем, которые сейчас обрушился на виноватых людей, совершивших ошибки, и помочь этим людям выдержать этот груз. Потому что в конечном итоге не виноватый человек, если не помогает, а уходит, говорит, я тут не при делах, становится еще более виновным. Чуешь тему? Запах. Чуешь? Правды. Правда за нами и правда впереди нас. С вами мистер Хелп. Если вину 
навязывают. Да, есть такое. Так прямо и поговорите с людьми, которые навязывают вину. Сказать, отвяжись, худая жизнь! Чё прилип, как банный лист в бане? Одна называет себя забыла не знаю. Простите, 7 часов 38 минут, дамы и господа, у нас вопрос. Так, вопрос у нас от, от моего очень хорошего знакомого. Кстати, он является директором нескольких радиостанций в Кыргызстане, FM-станции. Очень крутой человек. Реально крут. Но имя я его называть не буду, ибо это очень крутой человек. Чтобы узнать его имя, надо... Похоже, надо это заслужить. Итак, вопрос. Как помочь человеку, который загоняет тебя в чувство вины? Он сам понимает, что это нехорошо. О, когда человек загоняет нас в чувство вины, то он делает это по двум причинам. Либо потому, что он не знает, как решать проблему, в принципе, он не против решать проблему, но он не знает, как решать проблему. Либо, либо он боится брать на себя ответственность, потому что, возможно, не уверен, что ему кто-то будет помогать. Может быть, он думает, что его оставляют одного с этими проблемами, и поэтому он начинает перекладывать на других вот это вот чувство вины. Загоняет в чувство вины. Иногда человек загоняет чувство вины, считая, что мы недостаточно осознали свою вину. Она у нас есть, мы понимаем свою неправоту, но недостаточно. 
Ведь э, это же может такое быть? Конечно. Вот вам несколько причин. Уважаемые радио и слушатели и зрители, день дня доброго. Ученые не смогли найти достаточно доказа... А, нет. А вот ушная сера, ученые выявили, ушная сера обладает антимикробными свойствами, предотвращая скопление в ушах грибка и бактерий. Вы представляете, вот некоторые настолько себя вычищают, эти ушные палочки, там прям все, чтобы ничего не было. Не надо вычищать себя так идеально. Вот Майкл Джексон. Он был чистоплюем еще тем, он так боялся заразиться микробами и бактериями, что вычищал себя настолько, а иммунная система от этого слабеет. Вы понимаете, нельзя быть слишком чистым. Когда ты слишком чистый, ты перест... твоя иммунная система, она перестает тебя защищать. Точно так же, как нельзя создавать идеальные условия для развития ребенка или развития ваших сотрудников по работе. Нельзя, потому что идеальные условия, они нас расслабляют. Есть такое понятие в системе образования – проблемное обучение. Чуете тему? О чем идет речь? Проблемное обучение. А, кстати, в психотерапии существует понятие «шоковая терапия», «стресс-терапия». Очень полезная вещь. Дамы и господа, это прямой эфир «День добрый», я его ведущий Евгений. Номер телефона... Прямого эфира 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Недавно э, узнал любопытный факт. О, у нас э, Серж пишет. Москитас. К жене шоковую терапию применяю каждый день. Что ей с этим делать? Ну, если вы шоковую терапию каждый день применяете к своей жене, тогда вы не имеете права э, так, проходить мимо своей жены. Чем больше шока, тем больше кайфа должно быть. Обеспечьте вашей жене, э, во-первых, э, какой-то бонус за то, что она выдерживает вашу шоковую терапию. Во-вторых, организуйте ей особые романтические вечера, компенсируйте ей ту нагрузку, которую вы ей создаете. Она этого заслуживает. А может быть, вы создаете ей шоковую терапию, потому что боитесь! Потому что ваша жена, она ведь палец в рот не клади, да ей расслабиться, она ж в баранний рог скрутит вас. А? Может, вы немного так побаиваетесь ее потенциала? В самых разных смыслах этого слова, и сексуального, и интеллектуального, ну и в прочих сторонах жизни. У нас гости в эфире. Добро пожаловать, как вас зовут и откуда вы? Здравствуйте. Здравствуйте, я вас слышу. Я хотел бы передать большой-большой привет всей банде, которая там пишет «Галюня», «Забыл, не помню», ну и так далее. Ба... Да. Ваши силы. Я а... вас всех люблю и обожаю. А вы с какого места-то там? Камчатка, Бразилия или откуда пишете нам? Звоните. Из Зеленограда, Москва Сити. А, из Зеленограда. Понял. Есть Никола Питерский. А ваше имя еще раз напомните. Виктор. Виктор, Виктор Зеленоградский передает банде, так назвал Виктор нашу тусовочку, 
А вы вообще в бандитских группировках не участвовали во время перестройки конец 80-х, начало 90-х годов в России? 93-92. А, то есть вы были братком, да? Ну, был дело. Виктор, Виктор был братком. Я понял, к кому я буду обращаться, если у меня будут проблемы с кем-нибудь. Хорошо, Виктор? Спасибо большое. Ну, просто вообще, да? Да, я отвечаю на вопросы. Просто... Это нечто. Мы тебя будем поджидать на трекстапе и скажем на каком. Ребят, не знаю, как вы, но я хочу погрустить вместе с Максимом Фадеевым и Наргиз вдвоем. Вы знаете, эта грусть, которая в этой песне заключена, эта грусть меня вдохновляет. Мне очень нравятся некоторые печальные песни. Конечно, с утра пораньше слушать печаль, это как-то неадекватно. Ну, а кто сказал, что мы адекватные? Мы потому и успешные, потому что мы неадекватные. Можем стать с тобой сумасшедшими, и нас разместят с тобой в разных палатах, а может мы с тобой как два гения, как будто два Нобеля лауреата. Мы можем стать с тобой агентами, и нас разделят с тобой материками. Мы можем стать с тобой вечно пьяными, а может мы По-взрослому попечалились, правда? Поехали дальше.
Много теряют те, кто не смотрят наши трансляции. На радиостанциях, конечно же, хорошо слышать наши голоса, это отлично. Но если бы вы видели в Перископе или в Одноклассниках, вы бы увидели, как я тут страдал, мучился под эту песню и печалился. Да, и мне это очень понравилось, кстати. Вы вообще знаете, вот плакать, смеяться одновременно или чтобы был контраст, амплитуда чувств, эмоций, это все помогает нам. Помогает не только выживать, но и жить. У нас вопрос, как научить детей ответственности хотя бы тому, чтобы убирались у себя в комнате. Уланбек, это... Спасибо большое за ваш вопрос. Но я почему смеюсь так? У меня четверо детей, для меня это... Я вчера к сыну в комнату заглянул, говорю, здесь бомжи живут. Я говорю, у тебя на кровати только вот еще тарелки не стоят. Ну и там с капустой квашеной, там с чем-нибудь еще... А так там э, и подушки, одеяло, все вот такое, тут гитара лежит, тут носки какие-то валяются, точнее не валяются, стоят носки. Я говорю, ты давно носки-то в стирку носил? Что за запах? Тут же компьютер, тут же, короче, высшая математика. Все, я говорю, так ты это самое, живешь в постели-то здесь, что ли? Это, ну, вы знаете, это обычная тема, обычно у всех такая вот э, канитель. Что делать? Как научить детей ответственности? <как> знаете, ваши дети любят порядок в чем-то. Например, ваши дети любят, когда их вовремя кормят. Правда же? Ну, естественно. Ваши дети любят, когда вы регулярно даете им деньги на карманные расходы. Когда вы регулярно куда-то их водите. То есть посмотрите, чем ваши дети регулярно пользуются. И вот когда ваш ребенок хочет кушать, вы картошку не чистите, а так порежьте ее прямо вот шелухой вместе там положили. Салат там не моете и сверху тоже не отдирайте вот грязненько, а вот прям с грязью как все положили и на блюде принесли. И чтобы оно там запашок имело, и видок такой был еще тот. Ну, ваши дети, естественно, папа, а что это такое? Ну, как что такое? Для грязнуль э, еда соответствующая. Ага. Э, и вот э, это один способ. Другой, когда... Дети чем-то пользуются, они хотят чистую одежду носить. А вы, вот, например, вы не стираете какую-то одежду, и они такие, вот мне бы тут это самое, там, штаны нужны, что-то еще. Вы идете с ним, говорите, пойдем, там у меня есть место одно, а я специально для тебя храню штаны. И вот, знаете, оставьте где-то, там и запах тоже будет. Крышку открыли оттуда, запашок вы оттуда штаны вытаскиваете и даете. Ну ты что, пап, совсем что ли? Ну что совсем-то? Ну у тебя в комнате, вот, я просто подумал, что, наверное, тебе нравится вообще так жить, раз у тебя в комнате все так, значит, посмотрите на реакцию. А потом, знаете, с детьми можно просто и нужно говорить. Просто говорить с ними о том, что они... И почему они так живут? Советоваться с ними говорить. Меня <как> спросила моя знакомая про своего сына, что там бардак в комнате и все такое. Что мне ей сказать? Или, или возьмите своего сына где-нибудь посидите в ресторанчике, куда придут ваши друзья, взрослые, знакомые. И у них вот проблемы такие с детьми. И вы скажете, тут у нас есть реальный эксперт, человек, который такого же возраста, он, он в теме. Мы не в теме, он в теме. Давайте вот его спросим. И чтобы это было без издевок, а реально по-серьезному. Ну, ребята, все, наше время закончилось. Группа «Пицца» с песней «Пятница» продолжит наш эфир, а мы встретимся ровно в 8.00. Любашка, просто Любашка. 
Просто мистер Хелл. Ланбек. Всегда рядом. Плавали в мутной воде. Различимые два в обстоятельствах. Я бы не увидел тебя среди миллионов прохожих. Если мне не нравится, и тебе не нравится тоже, я бы не заметил тебя и прошел бы мимо при встрече. Если бы не пятница, если бы не пятница вечер, с понедельника по пятницу колеса крутятся. Машины катятся, ты где-то там за окном рулила своим кораблем, который так быстро в свой порт отправляется. Я бы ты меня обзываешь тебя, и унижаешь, а все равно смотришь, а? Ты просто не хочешь признаться в том, что у тебя нет того, что есть у меня, и ты бы хотел это иметь. Тебе самому Перед самим собой в этом тяжело признаться. А почему? Сейчас мы тебя разложим по полочкам. Бродяга к байк. О, я второй час эфира начну с этой песни. Отлично. Меня тролль навел на интересную мысль. Дорогие друзья. Тролли, спасибо вам. Тролли! Камон, идите сюда, идите сюда, я вас пощекочу, массаж сделаю вашим мыслям, вашим чувствам, и вы поймете, что оказывается, есть другая жизнь, есть кайфец такой, которого вы раньше и не имели. Почему вы сюда пришли? Потому что чувствуете, что здесь что-то есть такое вкусное, полезное, такое прямо... А можно мне? Ну, не хотите прямо об этом попросить. Потому что... Почему? Ну, ладно, я вас пока в покое оставлю. 